ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಪದಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಮೂರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೀಲ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆದರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ಗಳು ಇವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೆಮಾನ್ಯೂಷಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರೋಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾನು ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತಿರ್ತೀರ ದೆನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಕಿ ಪವರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಪಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಲಂಚ ಇದೆ ನೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಪವರಿಂದನೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಮನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪವರಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ದೆನ್ ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೇಳೋ ಪದಗಳಷ್ಟೇ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ದಟ್ ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಏನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಕ
ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಬ್ ಬಯಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಂಬಡಿ ಚೂಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸಂಬಡಿ ಕಾಕಿ ದರ್ಶನ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಟಿ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಥರದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೆನ್ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲಕ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಎ ಸಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾರು ಪದವಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎ ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಇ ಈ ಥರ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಆದವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದವರು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹೌಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆ ಹೌಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಭಾಳ ಮುಂದೋಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಯರ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಡೇಟ್ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನವರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರೀಬೋದು ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಓ ಬಿ ಸಿನವರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 
ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒ ಬಿ ಸಿ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಥರ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹುಡುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಏಜ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರಿರಲಿಲ್ಲ ಸೋತ್ವಿ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಿನ್ ದ ರೇಸ್ ಯು ವಿನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ದ ರೇಸ್ ಯು ಟೀಚ್ ಅಂತ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಸೋತ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಹೇಗೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾದ್ವು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಡು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಝೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಝೀಲ್ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆದಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊರಾರ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸರ್ಜೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬರೀತೀರಾ ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷ್ನರಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರವರೆಗೂ ಒಯ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಂಪಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರರಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನದು ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್
ನೂರು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಝೀರೋಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊ ನೋ ಸೋ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದು ತಪ್ಪು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬ್ರಿಕ್ಸು ಸಾರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ದೆನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು ಬಜೆಟ್ ಏನಾಯಿತು ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದಿಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿನ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಯಿತು ಪೊಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಎಕನಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡತನ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ 
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸರ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಿಗೆ ಬಂತು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸು ಚೈನ್ ರೂಲು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಹೋಗೋಣ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಟಾ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ಮಹಾನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಪಿ ಸಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇಲ್ ಕೇಳೋ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸೈಡರ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ನ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುಟ್ಟಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಇದು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಏಯ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾಷೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೇ ಮುನ್ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದೇನು ಭಾಳ ಟಫ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಈ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟು ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ
ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಿಷಯನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಪೇಪರ್ ಏಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಎಸ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋರ್ ಈ ಐದು ಪೇಪರ್ ಒಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಪೇಪರ್ ಐದ್ರವರೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹಿಸ್ಟರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟರಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವ್ರೊಬ್ಬರು ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆರು ಏಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಟ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಟ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಟ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಇದ್ದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈಚ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧನ ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಯಿಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಪ್ರಬಂಧ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕಲೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಇಷ್ಟು
ಇದು ಕೇವಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ದೆನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪೇಪರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದೋರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋರಿಗೂ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಚಂದ ಬರೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮರಾಠಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಐನೂರು ಅಂಕಗಳು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಂದ ನಾನು ಸೋತಿರೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾ ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಬಾಟ್ನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ದೆನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಜಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿ ಸಮಟೈಮ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತಿರ್ತೀರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು ಗೆಟಿನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಲಾಯರು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯೂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಯೂಟ್ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಹುಡುಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹುದ್ದೆಗೆ ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಬೋಕೋ ಹರಾಮ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಸೂರಿಯಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಸಮಟೈಮ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಥರದ ಹುದ್ದೆಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂರ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿದೇ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟಚ್ ಇಯರ್ ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಲೇಬೇಕು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕೆ ಓದ್ರಿ ಇವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಈಗ ಪಿ ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕೆ ಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೆಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ತೊರ್ಪೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಅದು ಇದೇನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓದೋದು ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆದ ಯಾವುದೇ ಆಥರ್ಸ್ಗಳ ಬುಕ್ಕು ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಬಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಥರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡಿ ಡಿ ಬಸ್ಸು ಪುಸ್ತಕ ಸಂವಿಧಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರೋನಿಕಲ್ಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಝಾರ್ಡು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಗೆಲುವಿನವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ದೆನ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ರಿ ದೆನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಪಿ ಯು ಇ ಕಾರ್ನಿಕಿನೊಳಗಡೆ ಪಿ ಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೃಣಾಲ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ವೆಬ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ದೆನ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟ್ ಸೋಂಬೇರಿ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳೆಸಿ ನೀವ